ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എർത്തിങ് എലക്ട്രിക്കൽ എർത്തിങ് എന്താണ് എന്നാണ് അതായത് എലക്ട്രിക്കൽ എർത്തിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എത്ര തരം എർത്തിങ്ങുകളുണ്ട് എന്താണ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എങ്ങനെ നമുക്ക് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്താണ് എർത്തിങ് എലക്ട്രിക്കൽ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി വ്യൂവിലുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഇതാണ് സേഫ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മുൻഗണന നോർമൽ കേസിൽ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ബ്രേക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് വയർ വന്ന് നമ്മുടെ കമ്പോണൻ്റിൽ മുട്ടുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ മുട്ടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എർത്തിങ് എന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുന്നത് അതായത് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് നോർമലി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് വരുന്ന ഫേസ് ഒരു നൂറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ലോ ലോഡും കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആംബിയർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി അതേസമയം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഓം എന്നാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ അതും ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാൻ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ അവിടെ വരികയും ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഷോക്ക് കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഡാമേജ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആവുകയോ ചെയ്യും അതുമൂലം മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എർത്ത് വയർ എർത്തിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ നോർമലി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് വരുന്നത് ഈ കറണ്ടിനൊരു കറണ്ടിനും വെള്ളത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് എവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വഴി കിട്ടുന്നത് ആ വഴി കയറിയാണ് കറണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലാണ് അവിടെ ഒരു ആയിരം ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യനും അഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു എർത്തിങ്ങും ഉള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ കറണ്ട് ആയിരം ഓമിൽ കൂടെ പോവുകയില്ല അഞ്ച് ഓമിൽ കൂടെ കയറി പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ അവിടെ സേഫ് ആവുകയും മനുഷ്യൻ അവിടെ കറണ്ട് അടിക്കുകയും ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരം ഓം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും അഞ്ച് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എർത്ത് വയറിൽ കൂടെ കയറിയായിരിക്കും കറണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അവിടെ ഷോക്ക് അടിക്കുകയില്ല ഇന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോയി അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് ആ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു എം സി ബിയും ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഹൈ ഫോൾട്ടിൽ ഇനി ചെറിയ ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ എർത്ത് ലീക്കേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ആർ സി സി ബി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിലും എർത്ത് വയറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു എം സി ബിയും ആർ സി സി ബിയും വെക്കുന്നതും വളരെ സേഫായ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഈ നോർമലി ഒരു എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ എർത്തിനെ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓമിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഒരു ലോ ടെൻഷൻ പ
റോഡ് എർത്തിങ് അതായത് നമുക്ക് കുഴിക്കാൻ പാടുള്ള ഏരിയൽസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റോഡ് എർത്തിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതാണ് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈപ്പ് എർത്തിങ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ഫീറ്റൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് നാലാമത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസിലൊക്കെയാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അഞ്ചാമത്തേതാണ് കോയിൽ എർത്തിങ് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് തരം എർത്തിങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ